bah, À 15 ans, on était amis. Euh, il était amoureux de moi, mais euh, il ne me l'a jamais dit, puisqu'en fait, je suis partie euh, avant. Il s'appelle Willy Voilà, il s'appelle Willy. Et euh, dix ans après, il m'a retrouvé. Donc, ça fait deux mois qu'on converse au téléphone tous les jours. Et euh, voilà, c'est assez exceptionnel quand même. Vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Voilà, je l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu depuis 10 ans. ans. On, va, on va voir comment vous vous êtes retrouvé, ou plutôt comment il vous a retrouvé effectivement depuis quelques temps. Vous vous parlez au téléphone, mais comment vous êtes-vous perdu de vue alors que vous étiez les meilleurs amis du monde jusqu'à l'âge de ah, 15 ans On n'était pas du tout les meilleurs amis du non. monde. Ah, non, 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 il faut savoir qu'on était juste amis et ah, on ne se voyait que de temps en temps. Et euh, lui, alors comment euh... vous vous êtes perdu de vue en étant amis comme ça Eh bien en fait, parce que moi j'ai déménagé avec ma mère, on a déménagé de, de là où on habitait et euh, on ne s'est jamais revu, quoi. Et vous pensiez un petit peu à lui depuis 10 ans avec votre non. mariage, vos enfants, etc. Pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez zappé de votre ah vie. Ouais. Ah oui, Et alors là, un jour, il y, a, il y a quelques mois, il y a deux mois, voilà, un vous, peu le de téléphone mois. sonne. Mm -hmm. Allô Allô. Et là, j'ai entendu une voix euh, super charnelle. Et, euh, super je me suis... Super charnelle. Super charnelle, charnelle. Ah, ouais. ah ouais, vraiment, il avait une voix... Euh... C'est quoi une voix charnelle Ah, une voix charnelle, c'est une voix douce. Euh... <rire> <rire> La voix douce, et je me suis dit, c'est pas pour moi. Quoi. Ah, charnelle, c'est pas douce. Charnelle, c'est un peu sensuel. Ouais, mais euh, vraiment, c'était... Euh... Une voix... En jôleur. Euh, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, et alors ça comme ça. Bon, Forcément, j'ai pas reconnu la voix et euh, je me suis demandé vraiment qui c'était. Je me suis dit, c'est pas pour moi. quoi. L'ado est, euh... est devenu un homme. Voilà. Allô, Céline. Il vous a dit, c'est bon. <rire> et donc, ça aurait pu être ça, mais il a commencé à vous dire, etc. J'étais amoureux de toi à l'époque, tu te souviens pas de donc, moi, etc. Il m'a dit, tu te souviens de moi, on habitait à Annette ensemble et là, ça a fait tilt. Et euh, je me suis dit, mais comment tu vas Mais comment tu as fait pour me retrouver Je fais, bah écoute, moi ça fait 10 ans que je pense à toi et je t'ai jamais oublié. Et il voilà. s'est marié Non, il, il s'est pas marié. Non. Il est seul Il est seul. Donc il est resté lui scotché effectivement sur vous depuis 10 ans. Ouais. Et comment il a fait pour retrouver votre trace Eh bien en fait, euh, par internet, tout simplement. Il a... En tapant votre nom, en cherchant, etc. Voilà, il a cherché et... Euh... Et il vous a dit, je suis un peu amoureux, un peu amoureux de toi, ou en tout cas, je pense à toi depuis 10 ans. Ouais. Euh... Il dit, euh, donc il m'a dit euh, qu'il est amoureux de ma voix, que. Euh, bah, vous, qu êtes en... adorait... vous êtes échangé des photos parce que vous, vous, non, vous avez laissé tout. un garçon Alors, de 15 ans, euh... j'imagine, avec un peu de bouton et puis, euh, et puis des, des poils de barbe un peu. Non, mais à 15 ans, on est tous comme ça, quoi. Hein. C'est vrai. Et là, vrai. vous allez retrouver un homme, peut-être avec des boutons. Et... Bah, en fait, lui m'a vu sur Internet, parce que moi, j'ai des photos de moi sur Internet, donc lui ah bon m'a vu sur Internet. Ouais, comment, comment il y a des photos de vous sur Internet Rassurez-nous. Non, non, des photos pour un, non, un site, en fait, c'est ça euh, Voilà, c'est pour un site, euh, le site Sunset Pass. Voilà. Une association d'étudiants euh, Voilà, c'est une association d'étudiants. Ah, vous avez en photo Voilà, donc lui, m'a vu en photo. Mais pourquoi depuis deux mois, c'est la question qu'on pose systématiquement avec Pascal, pourquoi depuis deux mois, vous n'êtes pas vu Eh bien, parce qu'en fait, les choses ont fait qu'on ben, n'a pas pu euh, se revoir avant. Moi, j'ai euh, mes obligations avec mes enfants. Lui, il a ses obligations de son côté. L'appréhension aussi, parce que... L'appréhension euh, Oui. Mais vous, vous avez hâte en même temps de, de savoir à quoi il ressemble J'ai hâte de savoir à quoi il ressemble, mais euh, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Mais attendez, vous depuis deux mois, vous appelez à raison de combien de fois par jour ou combien de fois par semaine Tous les jours. Ah, tous, tous les jours. jours On s'appelle tous les jours et, et ça, on s'envoie des SMS. Ça peut durer combien de temps D'une de, demi-heure. Bah, la, la, la première fois, ça a duré trois heures, en fait, étalé dans la journée. Voilà, tout est allé dans la journée, ça a duré trois ah, heures une belle quand même. Mais attendez, et vous, vous racontez quoi pendant... Allez, Attends, je laisse demander <rire> On parle de nous, en fait, et euh, que de nous. On ne parle pas de, de notre vie, de ce qu'on a fait, etc. On, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on se dira euh, quand on se verra. Vous ne parlez pas de vos enfants, de votre mariage, de ces histoires d'amour Non, de... pas ah, du rien. tout. Non, Mais non. de nous, genre quoi, par exemple Eh bien, voilà, qu'on se manque, qu'on a envie de se voir, que voilà, qu'on s'adore, que... Euh... Et vous êtes amoureuse je suis amoureuse de sa voix, ouais, c'est clair. De sa voix Ouais, de sa voix déjà, c'est Pas ça, que de sa voix, sans doute aussi de ce qu'il vous raconte, énormément de sa de... personnalité, de ce que vous avez pu en découvrir. Lui, ouais. comment, vous, comment, vous, comment vous le vous vous souvenez de lui Décrivez-le quand il avait 15 ans. Alors, il était blond, yeux bleus, assez boutonneux. Ah ouais Il n'y avait pas que toi, donc. Hein. Mais bon, à 15 ans, c'est normal. Hein. Donc, boutonneux, blond <rire> Donc, euh, yeux bleus, blonds et... Euh... Et, et comme ça ou plutôt comme ça Non, normal, normal, entre euh, normal. Entre ça et ça Voilà. Ça. <rire> Mais quand, vous, quand vous, vous êtes au téléphone avec lui, vous l'imaginez vous vous, vous avez... Non, je n'ai pas besoin de l'imaginer, en fait. Non, non je n'ai vraiment pas besoin. Tout bon. est dans mon cœur et voilà. Alors, euh... vous avez d'autant moins besoin de l'imaginer que là, vous allez pouvoir... Le voir dans quelques ouais. secondes. Parce ouais. que vous savez que Rebecca est allée le trouver à votre demande pour lui porter l'invitation. Est-ce que vous êtes prête à découvrir Willy Oui, on y va Regardez, y va. vous allez
Aujourd'hui, je suis à Montigny, le Bretonneau, dans les Yvelines. Cette ville a moins de 20 ans et son passé est surtout celui d'une petite commune agricole. J'ai beaucoup de chance car depuis peu, cette ville de 33 000 habitants a été élue la plus agréable à vivre des Yvelines. Je vais remettre cette invitation à Willy, un jeune homme de 25 ans qui, paraît-il, a une très jolie voix. Retrouvons-le sur son lieu de travail. Bonjour je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Willy Oui, c'est bien moi. Oui, oui. Alors, je suis venue pour vous remettre cette invitation. <rire> Waouh <rire> Ça fait quelque chose, dix ans après. Ouais. Ah, c'est clair. Ben, en fait, il n'a pas énormément changé. quoi. Hein. C'est toujours le même, mais en plus grand. <rire> <rire> il a grandi un peu. <rire> plus il a l'air plus... <rire> <rire> il est plus boutonneux. Il a l'air plus grand que Rebecca, donc euh, il est grand parce que Rebecca, ouais. elle, est, ah ouais, elle était lancée, elle est grande. Et alors, qu'est-ce que vous allez précisément, Céline, lui demander Parce que Bien vous fait, savez quand même, quand on fait venir ici des personnes, vais, euh... il y a un rideau. Mmh. Pour que le rideau s'ouvre, il faut pouvoir répondre à une question. Je voulais dire euh, ma petite phrase du jour, puisqu'en fait, depuis quelques temps, je lui envoie des phrases du jour. Hein. Ah. Donc, euh, C'est quoi, des... par exemple, les phrases du jour C'est des, euh, des petits poèmes. De trois, quatre lignes. Et, euh... et que vous avez trouvé ou que vous écrivez vous-même Que j'écris moi-même, oui. Ah, c'est mignon. Mais en fait, on est une bande de copains et on s'envoie des phrases du jour. D'accord. Vous voulez donc qu'ils répondent à votre phrase du jour et ça va être un peu quoi la phrase du jour sans, sans dévoiler ce petit morceau de poésie que vous lui. Ça va être en fait d'arrêter de, 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 de penser au passé et puis euh, bah, de voir maintenant ce qui pourrait se passer dans le présent et puis par le futur aussi. Oui, il est au courant que vous avez des enfants Oui, bien sûr. Oui, il est oui. au courant que... ah, oui. Et s'il si, n'ouvrait pas le rideau parce que vous non plus, il ne vous a pas vu depuis 15 bien, ans, bien sûr. 10 ans. Donc quand il va voir votre visage sur l'écran, peut-être qu'il va faire... On bah, il m'a yes, 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 quand même vu sur, euh, il vu sur Internet, euh, y a... là il me voit assez régulièrement sur Internet, donc mm. euh, il m'a dit quand même que j'étais euh, toujours aussi mignonne et que je n'avais pas changé. <rire> Et euh, voilà, donc je pense pas que ça pas va... Pas Voilà, enfin j'espère, j'espère maintenant par rapport à ma demande, peut-être que ça va peut-être le choquer ou ça va peut-être... Peut-être qu'il euh... il voudrait prendre encore un, un petit peu de temps. Mais euh, moi aussi je veux du temps, donc euh, tout est expliqué dans ma petite phrase du jour. Que nous avons hâte d'entendre. <rire> Allez, Philippe. alors on va voir si... Ou ouais, on fait une petite hein mine comme ça. Bon ok, je suis accompagnée. Parce que Wilfried a accepté notre invitation. Merci Wilfried. De rien. Moi j'ai une petite question quand même à vous poser. Euh, pourquoi est-ce que tout le monde vous appelle Willy et que vous préférez qu'on vous appelle Wilfried bah, C'est un prénom en fait qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. C'était mon surnom donc tout le monde m'appelait comme ça. Et euh, donc actuellement bah, maintenant on m'appelle Wilfried dans le milieu professionnel et tout c'est quand même plus. Euh... D'accord milieu professionnel mais si on est proche de vous on, les on proches, peut dire Willy. Oui, m'appelle Willy. Oui, oui, et vous Rebecca de... on vous appelle Becky. Euh... Oui. <rire> Beck. <rire> Ben, Reb. Pas encore. Reb. Reb. En tout cas, Willy, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre oui. Sam. D'accord, au revoir. Bon, ça va Bienvenue. Bonjour. Prenez place. Oui, ça va Ça va bien. Ouais, Bienvenue Wilfried. Alors nous, on a tendance à peur de vous appeler Willy parce qu'en fait, non, la personne ouais. qui vous a fait venir ce soir, euh, c'est quelqu'un qui sans doute vous connaît bien mm -hmm. puisqu'elle vous appelle Willy. Elle fait partie des gens qui vous appellent Willy. Petite ouais, idée non. depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca Non, pas du tout. Non, non. J'ai essayé de voir du, au niveau des, des anciennes connaissances que j'ai eues par rapport à mon prénom, mais... Euh... Non. Je ne sais pas du tout, donc on verra bien. Vous voulez qu'on vous appelle comment Willy ou Wilfried Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas C'est bon. qui voyez. <rire> Est-ce que vous voulez euh, un indice pour essayer de, de vous mettre un petit peu sur la voie ouais. de cette personne qui vous a invité Regardez-la. Ouais, Dis-moi, Willy, tu préfères les surprises en douceur ou les surprises choc de choc la question, elle est simple. Est-ce que vous aimez bien les surprises, Willy J'aime bien, ça dépend de la surprise après. C'est toujours Alors, pareil. Ah. <rire> ça peut être une bonne et une mauvaise. Donc, euh... Et vous aimez qu'elles qu soient un peu préparées en douceur comme ça ou que ça arrive brutalement et, euh... Non, en douceur, c'est sympa quand en même. En douceur. Ouais, ouais. Ici, c'est en douceur toujours. Vous avez remarqué, vous connaissez un peu l'émission Un petit peu, ouais, j'ai déjà regardé. Il y a euh, plein d'étapes, il y a plein de moments où on peut dire stop, on arrête ou on attend bah, un peu. Notamment voilà. là, Pascal. Notamment là, par exemple, puisque je vais vous demander dans quelques instants, d'ailleurs je vous le demande tout de suite, si vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité, et vous pouvez à ce moment-là répondre « Non, Pascal, ce n'est pas la peine, je vais m'en retourner à Saint-Quentin en Yvelines, ouais. très jolie commune où il fait bon vivre. » Non, je vais regarder qui est-ce que là, je ne suis pas venu pour rien quand même. Donc bon. euh... Alors, oui, je vais vous demander de regarder ces écrans mm -hmm. et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. 
Moussa. <rire> Salut. Ouais, tu me vois connais. là ou... Euh... Oui, 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 oui ouais. c'est bon. Ouais. <rire> tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va. <rire> Céline, vous n'avez pas encore la parole, hein, vous savez. <rire> On a dit en douceur. Hein. Ah bah désolé, hein, je fais pas les choses qu'à moitié. Hein, je fais pas. <rire> Céline, oui, bah, c'est qui pour vous C'est euh, bah, une amie que j'ai connue quand j'étais plus jeune. Euh, donc c'est bien ce que je pensais au départ. C'est quelqu'un que avec qui on a grandi, enfin euh, qui habitait au même endroit que, que moi quand j'étais plus jeune en fait. Et vous n'avez pas vu depuis dix oh, ans. Au moins, oui, à peu près. Ouais. Ouais. Au moins. Et c'est vous qui l'avez rappelé ben, On a eu, euh, oui, des nouvelles. Euh... Enfin, on s'est donné, on s'est échangé des nouvelles. Euh... Oui, oui. Depuis quelque temps. Vous ouais. communiquez pas mal depuis quelque temps. On communique, on va dire. <rire> on ah communique. oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est venu nous dire Oui, on va aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, ouais. Vous pouvez dire non. Hein. Non, non, si, je veux, je veux savoir ce qu'elle aime dire. Euh... Céline oui. On va pouvoir entendre votre petite phrase du jour. Voilà. <rire> C'est à vous. Donc, euh, Willy, euh, bah, déjà, je suis venue te dire une phrase du jour, hein, parce que d'habitude, je te les écris, donc euh, là, je vais t'en dire une. Donc, euh, petit ange dans le passé, tu n'as pas pu me dire ce que voulait dire le verbe, le verbe aimer, mais peut-être que dans le futur, nous pourrions ensemble trouver la définition de ce mot pur. Voilà. J'ai un peu bafouillé, je suis désolée. Ça, c'est la petite phrase du jour. Ouais. C'est tout <rire> Ben, il y a dix ans, as, tu as voulu donc me dire que ben, tu as voulu me déclarer ta flamme et tu n'as pas pu le faire puisque ben, je suis partie avant. Et euh, voilà, donc euh, maintenant c'est à mon tour de te dire que peut-être dans le futur on pourrait construire quelque chose euh, tous les deux. Voilà. C'est plus clair. <rire> c'est plus ah, clair oui, comme ouais. ça. Vous aimez bien les petites phrases du jour de, de Céline Oui, si, c'est sympa. C'est euh... enfin, de la fraîcheur, qu'on va dire. Donc, euh... Ah, c'est frais, innovant, ça se mange sans fin. C'est parisien, c'est. Hein, <rire> C'est enlevé. Et, et est-ce que vous étiez amoureux d'elle quand vous aviez 15 ans Non, non, on ne peut pas dire ça. Après, ah bon, bah alors. On ne peut pas parler d'amour euh, ni rien à cet âge-là. Bah, à 15 ans, on peut être amoureux. Vous aviez un petit béguin, quoi. On, bah oui, parce qu'on se côtoyait et tout. Donc après, c'est. Euh, mais. Enfin, euh, c'était pas non plus. Euh, je ne l'aurais pas demandé en mariage, on va dire, quoi. Après, ah, c'est. Oui. C'est une amourette de 15 ans, ouais. c'est différent de ce qu'on peut avoir quand, quand on est plus âgé. Quoi. Mais... Et là, depuis deux mois, vous, vous, vous avez beaucoup de contacts avec elle On a eu ouais, pas mal de, de contacts, oui. <rire> donc, bah, on, on a refait connaissance, on va dire. Donc, ouais. euh... Vous êtes célibataire ouais. hum... <rire> C'est compliqué, oui et non. Enfin, non, en fait, je ne suis pas trop célibataire, donc c'est wow. assez compliqué. <rire> Et euh, donc voilà. Vous mais elle le pas sait, trop célibataire. Elle, elle le sait, c'est une situation un peu, un peu spéciale. Donc enfin, euh... Euh... enfin, tu vois, quand même. Très honnêtement, attendez, Céline, Céline, hein. Céline, Céline mm -hmm. excusez-moi, mais très honnêtement, ouais. on vous sent très bizarre depuis quelques minutes, très réticent, un peu comme ça. Bon, je suis content de la revoir, etc. Oui, mais... je suis content de la revoir et tout, mais ouais, c'est euh, pas que je suis réticent, mais. Euh... Ce pas des décisions qu'on prend à la légère, donc euh, je non. suis quand même assez réfléchi et. Euh... Je pèse beaucoup pour et le compte. Donc, et, euh... et Céline, vous étiez au courant qu'il était pas célibataire Parce que quand, quand on vous a posé la question, bah vous avez dit En fait, dit oui. euh, il est célibataire. Après, sa situation est compliquée. Mais euh, je pense quand même que tu m'as dit que tu étais célibataire. Et euh, par rapport à... Pas marié, quoi. Euh, non, marié, non, 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 non plus. Euh, hein, non plus, je parle pas de... Elle est au courant de la situation. Donc, euh, donc voilà. <rire> et est-ce que vous êtes, vous êtes touché par cette démarche de ah oui, Céline Oui, tout à fait. Ça, c'est pas... Enfin, c'est même pas le problème de... Si, ça fait toujours plaisir. Je peux pas dire le contraire. Après... Mmh. Euh... Je ne peux pas sur un coup de tête dire, euh, enfin, ou tout, euh, tout, tout mettre par terre et dire, euh, voilà, quoi. Après, sinon, si, sa, sa déclaration, et ça me touche quand même, quoi. Je ne peux pas dire le contraire. Mmh. Et je ne sais pas si Céline vous demande de tout, tout envoyer par terre. On peut peut-être d'ailleurs demander je... à Céline de préciser euh, bah, exactement la, la, phrase, là, un peu précisée, la même, question. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous voulez demander euh, précisément à Wilfried ce soir, euh, Céline ben en fait, euh, ben, euh, par rapport à, à nos appels et euh, à nos textos, etc., je pensais que, euh, que c'était clair dans nos têtes que, tu, euh, que certainement tu voulais plus que de l'amitié. 
Et euh, voilà, et je voulais commencer euh, quelque chose avec toi. Et si ce n'était pas ce soir, enfin, ce soir ben, voilà, que ce soit dans le futur, hein, voilà, qu'on apprenne à se connaître. Et euh, voilà, je ne te, euh, te demande pas plus que ça, en fait. Bon, alors, euh, Wilfried, si vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y, avait... oui. y a un petit rituel. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Euh, Céline est venue ce soir, vous l'avez bien compris. Vous demandez, euh, après euh, cette reprise de contact, il y a quelques mois de votre part, après ces échanges de, de coups de fil, de textos qui ont, ont fait renaître quelque chose entre vous, eh bien d'aller un peu plus loin que ces échanges virtuels. Elle veut aujourd'hui euh, ben vous voir tout simplement déjà et puis voir s'il est possible de construire quelque chose d'un peu plus concret dans le futur. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, oui, repartir oui, tranquillement sais. chez vous. Ça n'engage que cette soirée. Vous pouvez aussi, bien évidemment, comme le souhaite Céline, ouvrir le rideau et recommencer à construire quelque chose avec elle. Bah, on va dire pour l'instant, je vais. Enfin, je prends ma décision peut-être un peu rapidement. Vous voulez un peu de temps pour euh, non, non, parce, non, non, parce que c'est. Enfin, je sais ce que je vais vous dire. Mais après, c'est <rire> pour l'instant. Non, je suis pas prêt à ouvrir euh, ce rideau. Donc, je suis vraiment désolé. Mais, euh, mais euh, bon, ça n'engage pas qu'on puisse pas garder contact et euh, discuter tranquillement. Mais je peux pas m'engager là ce soir à ouvrir le rideau. Euh, pour l'instant, je suis pas prêt. C'est une amie avant tout pour vous. Je peux parler ou pas ou... Oui, c'est ouais, bien ouais, sûr. Parce qu'en fait, euh, moi, ma demande, c'est pas euh, à ce qu'on parte, enfin, euh, à ce qu'on arrive à construire quelque chose maintenant. Je veux dire, euh, moi, j'ai besoin d'apprendre d'abord à te connaître avant de, bah, voilà, avant de construire quelque chose. Donc euh, voilà, moi, ce que je veux, c'est euh, pour l'instant. Euh, une amitié qui peut-être un jour se terminera en autre chose. Mais pour l'instant, voilà, ce que je te demande, c'est de te voir. Et, et voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec toi, mais <rire> c'est un petit mais. Enfin, J'ai toujours le même, enfin, le même discours, on va dire. C'est au moment de, de enfin, à ce moment, tout de suite, je ne suis, suis pas pour ouvrir le rideau, on va dire. Après, Par je, rapport à, je... en fait, au fait de se revoir, tu n'es pas pour ouvrir le rideau C'est pas le fait de se revoir, c'est bah, déjà les conditions, il le, y, y a beaucoup de choses. Donc, euh... Après, c'est pas personnel vis-à-vis -vis de toi ni rien, c'est plus vis-à-vis -vis de moi, donc je sais que je ne suis pas... Euh... Je suis pas pour ouvrir le rideau pour l'instant, après... Euh... Bah, Excuse-moi, mais je te comprends plus, quoi. Je, je comprends plus, la Willy. Je comprends pas. Je comprends pas... pas euh... Non, je, je, non, je suis non, désolée, je, je te comprends pas. Tu refuses mon amitié, alors que ça fait deux mois... Enfin, euh, tu m'as retrouvé. on s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages, et tu veux pas ouvrir le rideau par rapport à notre amitié. Et là, tu vois, là, je, je comprends pas. C'est je... pas une question d'amitié ni rien, c'est même, même pas ça, quoi. C'est... Euh... Ce pas les conditions qu'il aurait fallu pour, euh, pour se retrouver, donc, euh, donc bon. c'est tout. Quoi. Écoutez, je suis désolé. Ouais. On ne va pas essayer de convaincre, cette émission n'est pas là pour ça, on ne force pas la main des gens, c'est vraiment une émission de rencontre. Donc voilà, si, euh, Pascal l'a dit très clairement tout à l'heure, ça n'engage que ce soir, il peut vous appeler euh, euh, cette nuit ou demain, etc., et vous expliquer ses, ses motifs, et, et vous, je vous aurai à, à, à savoir ce que vous avez à faire, Céline. Euh, Willy oui. On va vous laisser repartir. Bah, Merci en tout cas d'avoir eu le courage de venir ici et de Et d'avoir écouté la phrase du jour de, de Céline. Voilà. <rire> bah, merci. On vous laisse repartir oui. tranquillement. Merci. Merci, vous dire. Au revoir. Au revoir. Et nous, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Céline. Venez nous rejoindre. Et... C'est pas grave. C'est pas grave, non, parce que de toute façon, euh, vous l'aviez eu qu'au téléphone et vous l'aurez voilà. au téléphone, j'imagine, pour vous expliquer plus, Je pense. plus tranquillement avec lui. Oui. Parce que, oui. Il y a quelque chose que vous ne nous avez pas complètement dit quand même. Hein. Bah Ou non, que lui n'avait pas, que lui non, pas dit. Que, voilà, c'est que lui n'avait pas dit, oui, parce que voilà, moi j'étais claire et, euh, et voilà, j'avais rien d'autre à dire plus que bah, tout ce que j'ai pu exprimer. Il a peut-être un petit peu besoin encore de, de régler, de gérer des choses dans, dans sa vie avant bah, de passer à l'étape euh, suivante. Bah, je sais plus. <rire> Qu'il avait commencé à préparer avec vous, mais... Euh... Je sais plus. Bon, je vous continuerez pas. de l'appeler, j'imagine, et il vous donnera des explications. Oui. Euh, merci en tout cas d'avoir cette démarche, désolé. De rien. Mais euh, bon, voilà, c'était le... On vous laisse repartir, merci, merci beaucoup. Merci,